Gigolo. Ah, ah, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Italo-Sender Nummer 1 Nordeuropa. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Dankeschön. Ja. Ist gut. Dankeschön. Vielen Dank. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, betrübliche Nachricht für Barbara Becker. Coca-Cola hat den geplanten Werbespot mit ihr gestoppt. Ja, niente, wie sagt man, abgeblasen. Weg. Kein Spot, kein Spot. Und ich frage mich, warum? Wir hätten ihn gerne gesehen. Wie, wie hätte dieses Spot ausgesehen? Was soll ich da sagen? Hm, Cola schmeckt so toll und man, mein Mann will jeden Tag eine neue Dose. Und Sabrina Sedlow, unsere Freundin, hat nochmal ganz klargestellt, sie hat keineswegs sich in Boris Becker verliebt, um ihre Karriere zu pushen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, eine Frau geht mit Boris zusammen, um die eigene Karriere zu pushen. Bei Babs hat es ja auch nicht geklappt. <lacht> Damals. Ja, Moment, 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 Moment. Und wei weiß das eigentlich schon der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, dass er in Zukunft auf der Tribüne des Olympiastadions neben Sabrina Sedlow sitzt? Muss ja viel nach umstellen. Grüß Gott, Stoiber! Ministerpräsident, wenn er überhaupt noch Zeit hat, ins Olympiastadion zu gehen, Sie wissen ja täglich diese Umbesetzungen, Rücktritte und so weiter. Man hat es nicht leicht, meine Damen und Herren. Heute Abend sind Sie, wenn Sie gerne in ein exquisites italienisches Restaurant essen mit einer tollen Atmosphäre und so weiter, bei uns perfekt. Denn wir haben für Sie den Typ Original. Was ist das Beste in einem italienischen Restaurant? Und dann, wenn Sie Tierfreund sind, sind Sie noch richtiger. Denn heute kommt unser Zoologie von, ich sage Ihnen gleich, wer das ist. Er ist... Autor bei uns und er war schon in regelmäßigen Abständen hier. Und heute Abend ist er mit Tieren hier, über die wir alle Vorurteile haben, mit Kakerlaken. Ja, und wenn Sie Kakerlaken aus zoologischer Sicht hören, werden Sie das Kaninchen noch heute Abend <lacht> und Kakerlaken rein. Heute Abend bei uns unser Freund Markus Passling. Drei verschiedene Arten von Kakerlaken heute Abend mit dabei und Sie werden fragen, wie kommt er an die? Er ist natürlich auch noch äh, Percussionist bei unserem Freund Götz Alsmann in der Band und auf den vielen, vielen Gastspielen in den vielen Hotels, da bietet sich schon mal Gelegenheit, die eine oder andere Kakerlake <lacht> einzuhauen. Und mein zweiter Gast ist eine junge Kollegin, die vor wenigen Wochen neu auf das Sat 1 Talk Karussell aufgesprungen ist. Sofort, wie das bei uns im Haus so üblich ist, mit bombastischem Erfolg. Heute Abend bei uns Britt Reinecke. <lacht> Gestern, wenn Sie die Sendung gesehen haben, haben wir darüber gesprochen, äh, Verteidigungsminister Scharping möchte 59 Standorte schließen. Und heute eine Meldung, unsere Bundeswehrsoldaten werden immer dicker. 40 Prozent der Bundeswehrsoldaten haben Übergewicht. Sind zum Teil schon so dick, dass man sie GIs nennt. <lacht> Ja, es heißt, Moment, 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 es heißt nicht mehr Bundeswehr in Zukunft, sondern die Bundeswehr Herzbuben. Ich glaube, auch dadurch wird die Bundeswehr noch friedlicher, ja, weil viele Bundeswehrsoldaten sind schon so fett, sie kriegen bei der Handgranate gar nicht mehr den Finger durch den Abzug. <lacht> <lacht> und jetzt eine Meldung, die ich gerne verkünde, denn wir haben es schon immer gespürt hier. Eine Studie beweist, Frauen sind die besseren Mathelehrerinnen. Ja, hätte man denken können, oder? Weibliche Lehrer, Sie wissen, weibliche Lehrer, das sind die, denen auf YOLO kein Bart wächst. <lacht> weibliche, Moment, das war ja nur zur Einführung, ja. Und jetzt kommt ein schöner Witz. Mittlerweile sind Frauen in Mathe besser. Früher waren sie es auf der. Der saure Gurkenwitz. 
der uns ganz weit nach vorne bringen wird in der Wertung um die saure Gurke. Dann unser Finanzminister, der wie heißt? Hans Eichel. Ja, noch Eichel. Genau. Hans Eichel. Stellen Sie vor, ist momentan ein bisschen äh, unpässlich. Er hat einen Bandscheibenvorfall. Und wo hat er sich den geholt? Beim Putzen. Ja, kein Witz. Er hat keine Putzfrau. Putzt selber. Äh, Nochmal nachgefragt, war das beim Putzen oder vom vielen Sitzen im Flugzeug? Nein, es war beim Putzen. Ohne Putzfrau. Erstaunlich, 50 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. In Berlin, ja. Keine Putzfrau. Ich meine, das ist für einen Finanzminister auch schwierig mit der Putzfrau, oder? Lässt er sie schwarz putzen, macht er sie strafbar. Meldet sie an, macht er sich lächerlich. <lacht> Und bei so einem Politiker muss man höll höllisch aufpassen heutzutage, als Politiker. Ja, wenn sie Wohnung sauber machen, haben Besenstiel in der Hand, bums, schreibt Bild am nächsten Tag, brutale Eisenstange. Entschuldigt sich dann aber, das kann mal passieren, aber man sieht es ja immer nicht so genau. Sieht schnell, Eisenstange mit Strick verwechselt. Sieht ganz ähnlich aus. Bolzenschneidegerät mit Dachgepäckständer. <lacht> Kennen Sie aus dem eigenen Leben, oder Schatz? Mach mal das Bolzenschneidegerät aufs Auto. Ja! <lacht> Helmut hat uns gestern etwas verschwiegen. Helmut war... Wo warst du, Helmut? Ich war am Montag in Berlin beim DFO. Bei DFO? Was ist das Deutsche denn? Filmorchester. Deutsche Filmorchester? Das war super interessant. Super ja? interessant. Ja, mal so ein 80-Mann-Orchester bei der Arbeit zu beobachten. Ja, das kannst du aber auch hier in der Filmorchester nie, wenn du eine Karte kaufst. Ja, ja aber, aber bei der Arbeit halt im Studio, die haben so. Filmmusik aufgenommen. Ja. Und das Schönste war, was ich fand, ich habe mal 80 Leute vor dem Mann Tutti, ja. so ein Schluss hat er dirigiert. Und äh, das ging etwa so. Tada! Sie hat nur so gemacht. Und dann, Tada! 80 das? Leute auf dieses Zeichen. Und dann war Schluss? Dann war Schluss. Bei 80 Leute mit Tada. Tada. Das ist ja unglaublich, die Wahnsinn, Disziplin, ne? oder? Tada. Oh. Nur so? Ja, ja. Probier mal. <lacht> Macht er das auch abends äh, während des Konzerts? Äh, ich denke mal schon, ja, ja. Ich meine, man sieht das ja häufig nicht, weil er mit dem Rücken zum Publikum ist. Aber so. Richtig. Eigentlich immer. Ich kenne es eigentlich nur vom Militärkapell, dass mit dem Gesicht zum Zuschauer äh, dirigiert wird. Wenn Sie auch nicht sicher sind, das ist ein Militärkonzert und das ist ein klassisches. Ja, da viele wissen ja auf Andi. Tada! Bam. Morgen wird ein neuer Liebling des Monats gewählt. Noch ist es unser Bundesverteidigungs-, äh, unser Bundesausminister äh, Joschka Fischer. Und hast du mal nachgeschlagen, was der Unterschied zwischen äh, historisierendem Eklektizismus und eklektizistischem Historismus ist? Ein Kollege Tenhaus im Archiv hat nachgeschlagen. Ja. Und ähm, es gibt keinen Unterschied. Was ist das? Ist das wahr? Ja, also so wie wir das verstanden haben. Ja, wieso? Nein, eklektizistisch äh, ist im Prinzip die Vorgehensweise, dass man aus verschiedenen Stilen sich bedient und das zusammenmixt. Historismus ist klar, man bedient sich aus der Vergangenheit, aus der Renaissance, Klassizismus, Antike. Eklizizistisch heißt also Historismus, man klaut aus verschiedenen Epochen und macht da was Historisches draus. Und historischer Eklizizismus das Gleiche. Ja, hier klappt es noch nicht so. Hier klappt es noch nicht so. Aber das ist natürlich, hat sich eigentlich dein Leben verändert, seit du jeden Abend hier äh, vor der Kamera zu sehen bist, also auf dem, auf dem Fernsehschirm? Ja, unwesentlich. Ja, wenn du in Restaurants kommst oder so, behandelt mich deine jetzt anders. Ist dir da was aufgefallen? Ja, die kennen mich jetzt teilweise. Ja. ja, das ist wichtig, dass du da einfach dich drauf einstellst. Weißt du, natürlich, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst und so, ähm, ist es ganz anders. Ich finde, wir sollten das mal üben, oder? Ja, klar. Wir, wir sollten das mal durchspielen. Weißt du, dass man irgendwie abends, wenn man so, wo geht man abends nach der schon noch hin? Man geht zum Italiener, natürlich. Und äh, wir spielen das mal. Ich bin der Kellner, ja. Ja, der italienische Kellner. Und du bist sozusagen der, der prominente Gast, der reinkommt und ein bisschen verwöhnt wird. Hier, prominente Gäste, die verwöhnt werden, haben immer Mantel an. Und, äh, und sie kommen immer mit Kind. Das hier wäre wär deine Tochter. Und ich habe die typische Italiener Kellnerschürze. So, und du würdest jetzt mit dem Kind da hinten reinkommen. Okay, ja, das das wäre die, wär die Eingangstür zum Restaurant. Mach den, mach den Kragen bitte raus beim Mantel. Ja, weil es ist ja kein Hirtenstück. <lacht> so, 
Das ist fast vielleicht Rang hoch, aber du bist ja Künstler. Ja, und, äh, oh. und, und das hier wäre wär, wär der Italiener. Ne? Und wie, wie kann dein Kind nicht laufen, oder wie? Das ist müde. Das wäre müde. Ja, ja. Ist ja schon nach der Show. Ja, genau, nach der Show. Und ich, ich stehe so rum und gucke hier so auf die Straße raus, ja? ja. Und, und du komm kommst jetzt mal rein ins Restaurant. Okay. Hallo? Guten Abend. Na, Bände. <lacht> haben Sie, wieder, noch, einen, haben Sie noch einen Tisch frei? Na, Bände, bitte. Haben Sie noch einen Tisch frei? Ja, jetzt können Sie natürlich sagen, wo Sie wollen, weil es ja leer ist. <lacht> <Ja? lacht> Aber du wirst jetzt sagen, habe ich Sie reserviert? Äh, nein, habe ich nicht. Ist ja kein Problem, Moment, der Kleine. <lacht> und dann ist auch ganz wichtig, also du kommst ja mit Frau, ne? Äh, ja, deine klar. Frau, ja. deine, deine Tochter ja. und, und du. Ja. Ja? Und sofort natürlich Interesse für das Gehirn. Wie heißt sie, die kleine Fräulein? <lacht> das ist die Susi. Wie? Susi. Susi. <lacht> Hallo, Susi. <lacht> weißt du, wo sie daran gewöhnt, dass große Interesse ist für die Kinder. Ja. Hallo, Susi. <lacht> und dann durchaus auch mal das, so heiße meine Mutter. <lacht> Ich mache mal eine Tüse. Ja. 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 Oh. Haben wir gleich. So. Ist er da okay? Super. Super, tolle. Äh, kleine Freundin, kann man eine normale oder brauche ich Kinderstuhl? Oh, Kinderstuhl ist gut. Ja. Und dann, also, ich darf, kennen Sie eigentlich meinen Schwager? <lacht> Nein. Piero! <lacht> Bist du oh. meinen Schwager? Hallo, <lacht> Die süße Susi! Ja, die süße Mädchen! Die süße Mädchen! Die süße Susi! Ah, Senior Andrak wieder da! Ah. Ja, also, ich muss echt, und jetzt kommt es ich muss jetzt sagen, Piero ist ein total großer Fan von ihr so. Ja? Die, der Stefan Rapp da. Super, <lacht> super gemacht. Aber so, Lute, super. Jede. Ja, lache, lache. So, wirklich, es war, ich sage ehrlich, ich sage nicht, weil ich mag es mitten nicht. Ja? Ja, aber seit ich dabei bin, jeden Abend. Für mich kommen oft zu spät, aber es ist toll. Sehr Wo ist diese Kleine? Kann ich so eine Kinderstuhl? Brauchen Sie volle Kinderstuhl? Wie alt ist sie? Alt ist sie klein? So fünf. <lacht> das war jetzt mein Geld. Das war jetzt mein Geld. Fünf. Ja. Das war mein Geld. Das war. Das, das war mein Geld. Das heißt mal, ich sag, ja. Wie alt ist diese kleine Fräulein? Fünf. Also. Fünf? <lacht> Komm mal, ihre kleine Sieht Susi. aber gar nicht aus wie Fu. <lacht> so. so. Und dann Kinderstühle? Kinderstühle kann ich. So. Yes. Und die Mantel. Oh ja, danke. Und jetzt nehmen wir mal die Mantel ab, Piero. Und jetzt kommt es durch. Ne, das, das ist Ihre Frau. Ach so, da sitzt er ja. <lacht> Haben Sie nicht gesehen? Ja, klar. Und jetzt muss er aufpassen, bitte Sie, nehmen Sie Platz. Und da muss er aufpassen, weil. Setz dich. Mach die mal. Setz dich. Wenn du prominent wird es Dule hingesoben. Aha. Ja. So. Scheiße Wetter, scheiße Wetter. Oh, viele so kalt. Oh, oh. Ja. Aber wir haben viele Prominente hier dabei, unsere. Jeder Abend, wirklich. Ja. Eine lauter Backe, jeder Abend. Und, äh. Muss nichts, aber kann man bekannt machen. Ja, viele kommen hier Prominente bei uns, weil wir wird nicht so gedratzt. Aha. Ja. Sehr gut. Erfahren diese. Rauchen Sie? Äh, nein, danke. Senior Andrak, erstmal äh, grab auf die Auße. Ja, gerne. Grab auf die Auße. Aperitivo. Ja. ja. Na, Susi. <lacht> ah, bist du so fuf? <lacht> jetzt, jetzt kommt also äh, ähm, Aperitivo und aber, dann kommt die große Frage, was darf es denn sein? Ich kann vielleicht mal Tageskarte, aber wir haben alles so. andere Frisse. Oh, so, Echse, ist er echte. <lacht> Gibt es eigentlich nicht beim Italiener, dass schon vorher Krabber kommt, oder? Nee. Normalerweise ist er Prosecco. Naja, als, als, oder als, als ein, äh, Digestiv äh, durchaus. Äh, Krabber? Als ja. Digestiv, aber ja. das ist doch ein Aperitif jetzt. Ja, Digestiv ist ja nach dem ja, Essen. Gut. Ja, gut. Aber Herr Andrak muss ja erst essen. <lacht> so, jetzt, jetzt, jetzt passiert, äh, während du aussuchst, ja, können wir hier so zeigen. So, das ist eine Frise. Mhm. Ja, und weil du nicht lesen kannst, wird, kriegst du es nochmal vorgelesen. <lacht> ja, okay. Weißt du, habe also Tagliatelle mit der Lachse. Mhm. Und sehr gut, aber auch Tagliatelle ohne Lachse. <lacht> <lacht> 
Und dann haben wir einmal ein Scampi von Grill. Ganz mhm. frisch, ganz oh, frisch. Es ist wirklich auf der Marke Hol Piero. Stimmt's? Auf äh, Großmarkt da. Ja, da dürfen gar nicht lügen. Alte Familientradition dürfen nicht lügen. Und dann ein Spaghetti mit äh, Tomatensalose und einmal Kinderteller Mussolini. Das für kleine <lacht> Susi. So. Was, ist, was ist dabei beim Kinderteller? Bei Kinderteller ja. ist ein Teller dabei ja. und äh, Spaghetti. Das war, das ist gut, das ist Spaghetti. Gut. Kein ja? Fleisch. Ne? Mit der, gar nicht. Oh Gottes Willen, ein bisschen Soße für die Kleine. Ja, genau. Ja. Eine ja. Surfe Soße oder nicht so Surfe? Äh, nee, mild, bitte. Mild. Was nehmen Sie? Äh, die Scampi. Scampi. Einmal Spaghetti für einen Antrag, bitte. <lacht> Spaghetti. Ja. So, und jetzt... jetzt mit aber erst das Brot, Komm mal, oder? Peter, komm doch mal, das ist gut. Ah, das habe ich nicht gesehen, aber das stimmt wirklich. Die Verwandten von äh, Keldern, die laufen so wie Peter. Ja. Die, die, die Hose Hose ist Peter, so ein, scheiße. Einmal, nee, einmal Spaghetti, bitte. <lacht> So, ich kann die Wecke bringen. Und ja. das habe ich auch sehr auf Ihre Frau gestellt. Das ist okay. Brau, 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 Nise, Brau, Nise. So, und jetzt, jetzt passiert die Situation, dass das Kind ein bisschen unruhig wird. Mhm. Weißt du? Wird, wird so unruhig? So. So. <lacht> so. Einmal Scampi hier. So, das sieht aber lecker ist aus. So das ist für die Kleine. Jetzt wieder. Soll ich vielleicht für Kleine, ist das ein Messer, dann noch eine Gabel bringen, ist ja gefährlich. Jetzt machen wir so, das Kind wird ein bisschen unruhig. Also, ja. 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 Oh, Susi. Ja, Susi ist ein langweiliges mit Erwachsenen essen. Ne? Susi, soll. Susi, Susi willst, du, willst du mal in die Kusse gucken? In die Kusse gucken. <lacht> oh, komm doch mal mit der Silvi und die Kusse gucken. Oh, Susi. Ja, Susi, komm ein, habe, du kriegst so ein Eis in die Kuche. Ja, komm mal Gehst du mal mit Piero in die Kuche? Ja. Weil sie sind ja kinderfreundlich. Ja. Ja. So, schmecke. So. Ja. Guten Appetit. Ich ist kein Brot davor. Und oh, Entschuldige. Entschuldige, Brot. Ist eine ganze Frise aufgetaut. <lacht> So. Einmal Brot. Dass der Laden gut läuft, siehst du daran, dass es keine Hektik ist, weißt du? <lacht> so, jetzt, jetzt musst du anfangen. Achso, darf er was Getränke vielleicht? Eine schöne Wasser? Ähm, Wasser? San Pellegrino? Äh, Wird ihm schnell gefragt, ja. ja, ja Damit klar. du nicht Apollinaris bestellst, was billiger wäre. Ja, äh, ja Pellegrino. Äh, achso, Wasser bitte. San Pellegrino? Ja. ja. San Pellegrino. Und Wein? Ähm, Chianti bitte. Chianti. Chianti. Sehr gut. Dafür bist du fertig. Weißt du, das ist das Zeichen für absolutes Bisseres. Ja. Mm, lecker. So oh, viel Spaß. Ja, ja, genau, ja. genau, besonders so. Eine Racke, die so, Susi, ne? kleine Susi. Ja. Oh, sehr für die Kerze. Entschuldige, aber Herr Andrak, aber eine Mal Chianti und eine Sanne Pellegrino. Parmesan? Oh ja, gerne. Mach ich selber. Oh, ja, ja. Gut, <lacht> ja. Ich soll dir sagen, die sind nicht ganz durch, die Spaghetti. Ach so, okay. So, Herr Antrag, ein Chianti. Jetzt kommt der Satz. Ah, ja, Chianti. Nee, wir lassen dich jetzt erstmal stumm essen und dann kommt der Überraschungssatz. Oh, ja. Heute Abend keine Show? <lacht> Nein, das zeigst du ja schon um 18 Uhr auf. Ich habe gedacht, er wäre live. <lacht> Susi, was hat der Onkel in der Rucke? Was hat der Onkel in der Rucke? Das ist gut, ja. Warte mal, warte, warte, das ist gut. Warte. Wir spielen das, also das Kind, das Kind quengelt noch ein bisschen. Ja, und jetzt? So. Oh, warte mal, das, warte mal, Kind hat die Aufgabe. 
Keine oh, Bro. Nixe. Warte nicht. Oh, komm. Komm mal vor. Ist ja nicht so schlimm. Mach ich Piero sauber. <lacht> Also, für mich ist es immer typisch wie ein Land behandeln Kinder. Ich auf Deutschland, Italien Kinder, wisst ihr, mhm. Deutschland ist gut. Mhm. Schmeiße? Ja, <lacht> doch. Zu <So> heiß? Ein <lacht> 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 Pfeffer vielleicht. Ja, gerne. Kennen Sie auch Gunter Jauk? Ja, toll. Super, so. Mhm. RTL für mich so normalerweise beste Sender. Mhm. Ich gucke nicht seit eins normalerweise. Ihre so, aber nicht sonst. Mhm. <lacht> so, Sushi. Oh, Rucola. Ah, Rucola. Rucola mit oh. Parmesan. Oh, das sieht aber lecker aus. Mm. Ja, bleib mit ab, ja. Weiter essen. Du musst ja weiter essen. So. Hier, pass auf. Jetzt kommt vor. So Susi, ne? So Susi. Oh, das sieht ja wieder aus wie neu. <lacht> Klese, Kreise, Eise. Ja, so. Yes. Du, musst, du musst essen, du musst essen. Ja, okay. Ja. Ich störe ungern beim Essen, aber Foto? <lacht> äh. Ma Piero ist ein ja, totaler Fan, wirklich. So. Ein Ma Piero, komm, ich will machen. Ich will Herr Antrag nicht so lange bei Essen stören. Scheiße, wie geht denn das? Ich kann es doch nicht. Ah, super. Ah, super. Einmal, Herr Antrag, Antrag, einmal, Piero, mich komm schnell in Herr Antrag, die lange bei ja, Essen stelle. Ja. So. Mag es Spaß, wo ist der Vögel? Ah. War nur Spaß, ne? Mhm. So. So, Entschuldigung. Ja, Piero ist wirklich ein Riesenfest. Ja, so. Alles zufrieden heute? So? Ja, ja, ganz toll. Das war die Chianti? <lacht> Und ein Grab auf die Außen. Ja, bitte. Ah, so. Niposano Reserva, das ist der äh, Original Chianti. Mm, gut. Ja. Sonst wäre auch wurscht. <lacht> Ich hab schon den Lolli gekriegt. Hast du schon gekriegt? Ja, das müssen wir aber noch mal richtig nee, das, das, das haben wir nicht. Nee, das müssen wir noch mal richtig Zeig mal, wie, wie die Italiener. Was? Kackerlaken? Wo? Achso, Markus Passeli. Gleise. Gleise. Zeig, zeig mal, wie, wie Kellner total kinderfreundlich zu Kindern sind. Was kann die Susi jetzt nicht sehen? Was kann sie nicht sehen? Die Lolli. <lacht> Ja. Schmecke? Super. Toll. Nee, du musst sagen, korkt. Ja. Mach ich es nie, also ich schmecke das auch. Ja, was sagst du mit so einem österreichischen okay. Wiener Akzent, weißt du, wie, wie da machen sie? Korkt. Der korkt. Der korkt. <lacht> oder sagt, ist du warm? Der korkt und ist du warm. <lacht> oder, oder sagt, das ist doch Kakianti. <lacht> Alles dran, das ist ja Kakianti. Entschuldige, Herr Mar. <lacht> war er okay, Frau Burkhardt? <lacht> Nein, war er nur gekor. So, so. Und du bist ein Experte. So, jetzt? Jetzt ja, müssen wir... Müssen wir jetzt die Gäste holen? Ja. Jetzt, jetzt kommen die Gäste? Ja, Kakerlaken gucken. Ach so, Kakerlaken gucken. Ja. Das heißt, äh, wir kommen gar nicht mehr zum Nachtisch-Sketch. Was ist das? Ja, und noch Was mehr Was ist das? Aber toll. Ist Pass auf, dass die nicht geklaut wird hinterher. Ja, kann ich zahlen, bitte? Zahle! Ja. Jetzt, ah, kommt ich konnte. Jetzt, jetzt kommt noch die Super-Gag bei Bezahlen. So. Was habe ich Sie gehabt? Eine Wasser... Achtung. 
12 Millionen Mark. Das kommt fast nicht. So, Sketch ist aus, meine Damen und Herren. So, unser erster Gast, meine Damen und Herren, unser Zoologie-Experte und Autor Markus Passlik. So. Ich mache mal hier Platz, falls du ein Wässerchen willst. Ja. So, du hast also Kakerlaken mitgebracht und das sind ja eigentlich auch Tiere, die normalerweise also I und äh als, als Reaktion auslösen. Ja. Aber wie wir mittlerweile von dir wissen, zu Unrecht. Ja, was heißt zu Unrecht? Ist natürlich nicht, unan, äh, nicht angenehm, die in der Wohnung zu haben. Ja. Kön können die richtig schwere Schäden verursachen? Ach, eigentlich nicht. Da wird auch wieder maßlos übertrieben. Es ist natürlich einfach unangenehm, weil man nicht weiß, wo stecken sie. Und man muss die Wohnung teilen mit Tieren, die nachts rauskommen und man hat sie nicht bestellt. Und ja. Also wenn ich so eine Kakerlake sehe, kann ich dann sagen, äh, wenn ich die erwische, damit hat sie es? Oder, oder? Eigentlich, es gibt so eine Faustregel, man sagt, wenn man eine Kakerlake sieht, kann man damit rechnen, dass man ungefähr in der Wohnung noch 500 hat. Pro Kakerlake. Pro Kakerlake. Also es gibt so Hochrechnungen, dass äh, gesagt wird, in amerikanischen Sozialwohnungen leben im Schnitt 26.000 Kakerlaken. Gottes. Schaben eigentlich, das sind ja. Schaben. Was sind das jetzt äh, für drei unterschiedliche Arten? Also ich habe mal drei mitgebracht, das sind... Einmal deutsche Schaben, die heißen wirklich so, die sind aber weltweit verbreitet. Das sind die vielleicht, die sind etwas kleiner als Küchenschaben, also die auch bei uns häufig in den Wohnungen leben. Ja, so, wo, was Oft brauchen die für ein Milieu? Davon. Teppichböden oder in, nee, in eigentlich, der Spiegeln? Oder? Eigentlich äh, kommen die aus den Tropen generell, also tropische feuchte ja. Wälder und die haben es gerne warm und feucht. Das heißt, äh, die kommen bei uns nicht in der Natur vor. Es gibt zwar auch ein paar Arten, die in der Natur vorkommen, aber es sind dann eben Waldbewohner, die uns überhaupt nicht auffallen. Also die in den Wohnungen leben, brauchen eben leben nur hier in den Wohnungen, weil es da warm ist. Und feucht. Und feucht und weil sie Ritzen haben, wo sie sich verstecken können. Die haben eben einen schönen flachen Körper, damit können sie sich tagsüber verstecken in der kleinsten Ritze und kommen dann nachts hervor. Aber es kann einem ja eigentlich wurscht sein, wenn man sowas in der Wohnung hat, wenn man sich nicht davor ekelt, oder? Oder, oder übertragen die Krankheiten? Ja, das, da wird auch viel übertrieben. Also es ist so, dass, ähm, dass sie... Es ist schon unangenehm. Die Tiere fressen an den Nahrungsmitteln rum. Wenn man also ein Brot rumliegen hat, dann gehen sie ran, fressen ran. Und äh, was unangenehm ist, die Fressen erst, knabbern ein bisschen, äh, zermalmen das ein bisschen im, im Mund, dann kommen Enzyme dabei und dann erbrechen sie es erstmal wieder. So eine Art Vorverdauung. Und jetzt der schlimmste Fall, wenn sie vorher an der Kanalisation gewesen sind und da was gegessen haben und dann hochkommen aufs Brot und das ist natürlich nicht so schön. Bei den Krankheiten ist man sich nicht ganz einig, also in Südeuropa... Das heißt, sie erbrechen sozusagen Fäkalien wieder in die Wohnung. <lacht> Wenn man ganz viel Pech hat, ja, aber eigentlich sind sie ja relativ standorttreu, das heißt, man... Ist es eigentlich so, dass wenn man auf eine drauf tritt, dass sie dann, bevor sie stirbt, noch schnell Eier legt? Das heißt immer. Nee, das ist äh, eigentlich nicht so. Es ist so, dass, ähm, wenn die sich vermehren, also das heißt, sich gepaart haben, dann bilden die Weibchen irgendwann Eier aus und die legen sie in einer Oothek ab. Das ist, Oothek? Ja, das ist... O, -O von Ovarien? O -O -O. Ja, bestimmt. Oothek. Oothek, nicht Spielothek, Diskothek, sondern Oothek. Und äh, da legen sie die ab und das gibt so richtig kleine, nette Päckchen. Ja. Da passen so 40, 50 Eier rein. Und äh, dann gibt es Arten, die verstecken diese Eierpäckchen, andere führen die im Körper mit herum. Und äh, daher kommt wahrscheinlich der Glaube, dann tritt man drauf ja. und dann sieht man, wie dieses Eierpäckchen platzt und äh, die Eier fliegen rum. Und dann denkt man sich, ah, die hat nur schnell Eier gelegt. Also. Aber aus den Eiern wird in der Regel nichts. Man sollte aber überhaupt nicht drauf treten. Man, sind ja auch, man tritt ja auch nicht auf Kaninchen oder Hamster <lacht> oder so. Es sind ja ganz normale Lebewesen, ja? Insekten. Ja, natürlich. Also man, man muss überlegen, diese Tiere gibt es schon seit wirklich 300 Millionen Jahren auf der Erde. Das ist eine der ältesten Insektengruppen. Die haben sich kaum verändert. Die haben die Dinosaurier kommen sehen, die haben die Menschen kommen sehen und die werden sie wahrscheinlich auch gehen sehen. Selbstverständlich. Also für die sind wir eher Begleiter. Die, diese große Art, was ist das hier? Das sind madagassische Fauchschaben. Die kommen nicht bei uns in der, in der Wohnung vor, sondern das sind, ja, also ich habe die auch von der Züchterin, Beate mhm. Ausschild. Und die, die züchtet Kakerlaken? Ja, einmal als Futtertiere für Echsen und sowas, aber auch sowas zum Beispiel sind beliebte Haustiere. Aha, kann man die mal rausnehmen? Ich muss jetzt mal probieren, die heißen Fauchschaben deswegen, weil sie Luft aus ihren Atemöffnungen pressen können als Abwehr. Und ich muss mal, wir müssen jetzt mal leise sein, mal gucken, ob das klappt. Ich hole mal eine raus. So, ja, komm. 
gut. Ich halte es mal hier ran. Nö. Macht leider nichts. Aber eigentlich würde ich kann das mal, würde sie ja, so machen. Wie, wie? So laut auch ungefähr. Ja. Da kann man ja auch zum Beispiel Leute, die man in der Wohnung loswerden will, erschrecken, die man. Das klingt aber wie früher Ede Zimmermann in XY, oder? Leider kein Einzelfall. Das sind aber eigentlich doch schöne Tiere, oder? Ja, das sind sehr schöne Tiere. Also, Und die sind völlig harmlos. Die sind wirklich harmlos. Darf ich die mal auf die Hand haben? Ja, schön? gerne, gerne. Das sind Waldbewohner, die eben, wie der Name schon sagt, in Madagaskar wenn die, wenn die jetzt hier entflöhe, ja. wäre das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Bei den anderen möchte ich extra betonen, das sind nur Männchen. Das heißt, die können sich nicht vermehren, falls mal so ein Glas umfällt. Ist natürlich schon so, ist nicht mit zu scherzen. Wenn man diese äh, Schaben in der Wohnung hat und es werden immer mehr, dann ist das schon ein Hygieneproblem. Und ja. äh, so sehr ich diese Tiere mag, ich bin ganz ehrlich, wenn ich die in der Bude hätte, würde ich auch den... Äh, Schädlingsbekämpfer kommen. Das sind davon diese Fühler, damit orientiert er sich, ja? Ja, das ist bei, die, man sagt ja immer, wenn das Licht angeht, fliehen die schnell. Aber ja. die reagieren eigentlich gar nicht aufs Licht, sondern auf Luftzug und Schallwellen. Das heißt, die haben in ihren Fühlern, hier vorne haben die sensible Rezeptoren und die können da Druckwellen, aber auch chemische Substanzen wahrnehmen. Aha. Die verständigen sich untereinander auch mit äh, chemischen Substanzen. Die Weibchen geben Pheromone ab. Soll ich sie da reinsetzen? Ja. Und dann, dann muss der Kammerjäger kommen, ja? ja. Dann, was macht der? Ja, der muss äh, häufig und heftig die äh, Wohnung mit Insektiziden aussprühen. Das muss auch mehrfach passieren, weil eben diese Eipakete gegen diese Insektizide, äh, also die sind dagegen geschützt. Und das heißt, immer wieder, wenn jetzt äh, Junge schlüpfen, muss im Grunde wieder neu gesprüht werden. Und das ist eigentlich eine, Bewan eine Behandlung, die dauert mehrere Wochen. Ist es nicht auch schädlich für die Menschen, die in der Wohnung wohnen? Also das mag ich nicht zu beurteilen. Inzwischen gibt es anscheinend Sehr auch Insektizide, die... Äh, also ich würde es auf jeden Fall vom Fachmann äh, machen lassen und nicht in den Baumarkt gehen und sagen, das kann ich billiger haben. Diese grünen Dosen, wo so Ameisen drauf ja, sind ja. oder so. Ja, ja, und dann ja. stehen so ganz fünf Tierreihen, ja? ja? Leoparden und so weiter, wofür ja. das alles sein soll. Und diese hier können sogar an Glas hochkabbeln, ja? Ja, das können ja die das, Großen, das können die alle. Ansieht, sogar auch. Wie machen die das? Mit so Saugnäpfen? Ja, nicht richtige Saugnäpfen, aber die haben am Ende ihrer Beine so Haftlamellen, womit sie eigentlich eine Anpassung, um glatte Blätter hochzusteigen und Bäume hochzusteigen, ist es jetzt eben sehr praktisch, weil sie den Menschen gefolgt sind im Laufe der Evolution und ja, ist ja eben praktisch, wenn man Glas hochlaufen kann. Die sind auch wahnsinnig schnell. Das sind amerikanische Schaben hier ja. und die ähm, sind wirklich mit wahrscheinlich schon Kolumbus oder so auf den Schiffen äh, nach Europa gekommen und haben sich hier auch vermehrt. Die brauchen allerdings so viel Wärme normalerweise, dass sie in einer normalen Wohnung nicht vorkommen, aber die findet man dann in Großküchen, in Kliniken, da wo gleichbleibende Wärme ist. In Kliniken? In Kliniken, es, es gibt sehr viele Kliniken, die Probleme mit äh, Kakerlaken und Schaben haben. Wirklich was? Ist ja, das ja. nach außen hin bekannt? Ja. <lacht> es, 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 ich glaube, es gibt kaum große Räume, die gleichmäßig beheizt sind. Oder Gewächshäuser zum Beispiel auch. Viele Gewächshäuser haben da Probleme mit. Ja, aber es ist, man, man kann sie ja nicht, in Wirklichkeit kann man sie nicht loswerden. Weil ja. das Problem ist, nach sechs, sieben Generationen sind sie gegen die meisten Spritzmittel auch wieder immun. Da muss man sich, also es ist ein schon Und es gäbe ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man sagt, man will im Urlaub die Hälfte wieder zurückhaben, nachdem man zu Hause ist. Man nimmt solche Dinge in der Schachtel mit, setzt die im Zimmer aus und ruft dann sofort unten beim Portier und sagt, ich habe gar keinen Lack auf dem Zimmer. Und, mal, und, und, und äh, ist, ist sowas dann, äh, wie soll ich mal sagen, regresspflichtig? Also mindert das die, die Gebühren? Ich sag mal, in, in Berlin im Adlon wird das wahrscheinlich funktionieren, weil äh, da Kakerlack nicht unbedingt äh, landestypisch sind. Aber ja. in Süddeutschland, nicht in Süddeutschland. Entschuldige mal bitte! <lacht> sag mal so, in den Hotels, wo ihr mit Götz wohnt. Um. <lacht> Nein, in Süddeutschland? Nein, in Südeuropa meine ich natürlich. Gehört das einfach, es ist doch so landesüblich. Ja, aber das wollen wir klar feststellen, das ist nicht etwa, weil, weil das dort unhygienischer oder irgendwas wäre, sondern es gehört mit zur Fauna. Ja. Auch zur Flora. Ja, weil es ist da generell wärmer und... Äh, ja. Also es ist ja auch, also ich finde es manchmal unangenehm, wenn man viele Mücken und Fliegen im Zimmer ja, hat. Ja, ich fahre, du wirst ja nicht los. Du kannst ja. machen, was du willst. Und Fliegen, da weiß man ja wirklich, wo die vorher drauf gesessen haben. Ne? Und bevor sie einmal aufs Salamibrötchen fliegen. Ja. Ne? Aber ich ja meine, wer ist heute noch Salamibrötchen? Das ist auch richtig. Da merkt man ja auch, wie so ganze Vergleiche plötzlich nicht Eigentlich mehr stimmen. ist das wahrscheinlich auch ein Problem, wenn die Fliegen vom Kuhhaufen kommen, ob die da vielleicht BSE übertragen. Weiß man da schon was? Forschst du sowas, dass du Fliegenhirne aufschneidest, <lacht> um, um zu gucken, ob die schon übertragen sind? Nee, das geht ja nicht. Das läuft ja über diese Prionen und so, das funktioniert nicht. Prionen. Ja. Aber das können die nicht übertragen. 
Ja, gut, man weiß ja auch nicht, wo sie vorher gesessen haben. Also es gibt da ganz verschiedene, ich, ich bin ganz vorsichtig. Aber du weißt ja auch nicht, wenn im Urlaub jemand kennenlernt, ja, wo er vorher gesessen hat, oder? Ja, also das ja, ist ja, ein gewisses Risiko bleibt immer. Ja, das stimmt. Aber ich finde, wie gesagt, es wird maßlos übertrieben. Vor allen Dingen die Angst vor den Tieren selbst. Also äh, ich finde, das sind wunderbar gebaute Insekten, die wirklich äh, eine lange Geschichte hinter sich haben, die uns längst überleben werden. Die, die können zum Beispiel das Tausendfache einer, von Strahlung, eines, also im Verhältnis zu Menschen, ja. können die überstehen. Das heißt, Atomkrieg, da lachen, lachen die eher die. drüber. Schmeiß ich weg. Ja. Ja. <lacht> Markus, das war immer sehr lehrreich und sehr interessant. Und wir sehen dich im Frühjahr wieder. Mit welchen Tieren dann? Ja, ich dachte, ich erkläre mal den Unterschied zwischen Fröschen und Kröten. Das ist, das ja ist sehr gut. Ja. Froschwanderung, Krötenwanderung ja. ist dann in der Zeit. Wenn es im Frühjahr losgeht. Ja. ja, mein Lieber. Ich bleib am Ball. Danke für deinen Besuch. Schönen Gruß an Götz. Mach ja. ich. Und bis bald. Danke. Markus Passlig, meine Damen und Herren. Und gleich unsere Kollegen Britt Reinecke. Entschuldige, Brit, Brit, ja. aber das habe ich nur jetzt gesagt, aber ich habe vorhin auch gesagt, Britta. Nein, Klaus, ist okay. Mach Nein, Brit. Ja. Brit, Entschuldige, Brit Reinecke, Brit Reinecke. Ja. ja. Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Einstand. Dankeschön. Ja, das ist ja nicht einfach, so eine, eine Nachfolge anzutreten und in so ein Format reinzugehen, aber es hat sehr, sehr gut geklappt. Bist du zufrieden? Ähm, ja, doch, eigentlich schon. Also bislang, ich muss mich noch etwas ähm, akklimatisieren in der ganzen Sache, aber eigentlich bin ich doch zufrieden. Also der Start, die ersten Wochen war sehr gut. Ich habe nicht so einen ganz leichten Stand in der Sache, das stimmt schon, aber... Harte denke, Konkurrenz auf diesem Platz, aber wo gibt es die heutzutage nicht? Ja, du hast etwas Interessantes studiert, was ich noch nie gehört habe, nämlich <lacht> angewandte Kulturwissenschaften, ja? ja. Was ist das? Ähm, angewandte Kulturwissenschaft ist ein, eigentlich der Studiengang, also für die studierten Quereinsteiger. <lacht> ähm, man macht alles Mögliche, das heißt Medienbereich ist äh, bei mir ganz groß geschrieben, Sprache, ja. Kommunikation, Kunst, so. Ja? ja. Wo, also, hast, wo hast du das studiert? In Lüneburg. In Lüneburg. in Lüneburg? Wie ist es denn? Ist man da sehr abgelenkt außerhalb der Uni in Lüneburg? <lacht> in der Heide, in der schönen Lüneburger Heide, ja? Ja, also das Phänomen bei so kleinen Studentenstädtchen ist ja immer, dass da sehr viel gefeiert wird. Und insofern ist man tatsächlich ein wenig abgelenkt, aber das ist ganz gut. Ja? ja das Wie denn? Abends gibt ihm, ja? Ja, auf dem Stint, also wenn irgendjemand aus Lüneburg kommt, da kann ja. man äh, abends... Also auf dem Stint? Was das ist, das ist denn? die kleine Meile, wo die ganzen Kneipen und Bars sind. Und äh, dann gibt es natürlich so spektakuläre Uni-Partys, gehört dazu. Und, ja. Ja, dann so Erstsemesterfäden und sowas. Ja, genau. Also das ja. macht man auch irgendwie nur im Grundstudium. Im Hauptstudium fängt man dann an, ernsthaft zu studieren. Aha. Hast du alleine gewohnt oder in der WG? WG. Also ich habe alles eigentlich wohnmäßig schon durchgemacht. Ich habe während meines Studiums unter anderem mit fünf Typen zusammen gewohnt, als einzige Frau. Das war ähm, aufschlussreich. Seitdem bin ich auch über Ist das, das so, wie man sich vorstellt? Ja, über die Kakerlaken. Ja, wirklich war, war das so? Nein, naja, nicht, nicht ganz. Aber Krankheiten haben sich da eingefangen, weil es echt dreckig war. Also Was waren es denn für Männer? Dreckige Männer. Also ich weiß gar nicht. Haben die auch studiert? Ja, die haben tatsächlich studiert. So BWL. Also zwischen weiß ich auch BWLer nach außen. Hui, nach innen fui. Wirklich wahr? So ein richtig versifftes Gesindel, ja? Total. Das sollte man gar nicht glauben. Ja, aber das ist sowieso. Ähm, ich meine, wir waren BWLer auf der einen Seite, Kulturwissenschaftler auf der anderen. Ja. Und ich bin sowieso der festen Überzeugung, die Kuvis an der Uni, Lüne, Uni Lüneburg sind sowieso ähm, etwas tiefschürfender. Also auch die Themen, die wir behandelt haben, sind äh, tiefschürfender. Also wir hatten wirklich von Umberto Eco ein für mich äh, wichtiges Thema. Ja. Bis Pornografie, alles da drin. Also, das gehört auch mit rein, Pornografie. Ja, klar. Also, wie, da geht man in eine Pornografievorlesung? Ja. Wie, wie sieht die aus? <lacht> Ja, also es ist ein Doppelseminar. Gab es die... da noch Plätze freie? Ähm, nein. Denke ich mir, ja. Nein, also ich bin auch sicher, ähm, nirgendwo in Deutschland wurde so viel Pornografie mit Männlein und Weiblein gemischt geschaut. Also ich könnte mir denken, das ist sonst eher geschlechterspezifisch. Da waren dann alle dabei. Ja. Die ganze Uni, auch die BWLer natürlich. Das heißt, <lacht> das heißt äh, man guckt sich einen Pornofilm an? Ja, ja. Äh, erst guckt man eineinhalb Stunden lang Porno und dann wird das ähm, wissenschaftlich auseinandergepflückt. Wie? Also, äh, also <lacht> das finde ich interessant. Das heißt, also, sag mal, was heißt, ist, meistens kommt hier irgendwie ein, ein Installateur und sagt, guten Tag, ich soll euch hier ein Rohr verlegen. So fängt der Film an. <lacht> also, es wird jetzt ein bisschen hart gemacht. Ja? Ja. Und das wird dann analysiert? Ja, also... Man muss sich das so vorstellen, also eine gute Filmanalyse fängt ja damit an, dass man eine Sequenzanalyse macht. Das ja. heißt, so jedes Stück wird auseinanderklabüstert, dann Stöhnanalyse oder so kann man machen. Ja. Soziologisch das Ganze auch auseinandernehmen. Ja. Und es ähm, ist überhaupt ein guter Vorschlag. Also ähm, 
diese Vorlesung für Kulturwissenschaftler, BWLer und eigentlich auch dann für Klempner und Monteure, oder? Naja, also die, da wird also das Berufsbild natürlich in so eine gewisse äh, Richtung gedrängt, hat ja wahrscheinlich mit der Realität auch nicht viel zu tun, ne? oder? Äh, ich weiß Mich nicht. Mich stören auch diese Texte, ich finde, es könnte direkt losgehen. Ja? <lacht> Aber ich glaube, man braucht das juristisch, um das irgendwie abzufedern. Ah ja, ja. Handlung. Ach, hier tropft es aber schwer. Bum, bum, bum. Ja. <lacht> Irgendwie so. Ja, das ist natürlich eine schlaue These, das ja. stimmt schon. Ja. Und neulich warst du äh, mit einem Kamerateam im Kreissaal. Ja, äh, das ist wirklich sehr spannend gewesen. Nee, neulich, Entschuldigung, im Rahmen deiner Show? Ähm, ja, und zwar gestern in deiner Heimatstadt. Du kommst doch aus Stuttgart, ja, glaube ich. Ne? Aus der Nähe ja. von Stuttgart. Ja, ja, ja. und ähm, da waren wir und da habe ich mir ähm, zum zweiten Mal nun schon eine Geburt angeschaut, weil wir, ähm, ich glaube, am 2. März ist die Sendung. Äh, Brit, kommst du mit, wenn ich das Kind kriege? Das habe ich nun schon getan zweimal. Und das ist der Titel der Sendung, Brit, kommst du mit, wenn, wenn ich das, ich das kind, kind kriege? Ja. Ja. Brit, Wer kommt da noch, außer Jenny Elvers? <lacht> Ist ja, glaube ich, noch nicht verkauft, die Geburt. Nein, ne? aber ich habe, ich habe das gerade gestern gelesen in der Bunden oder in der Gala oder sowas. Also sie ist ja noch am, am, am Verhandeln. Ja. 100 bis 150.000 Mark wollte sie, glaube ich, bislang haben dafür, wenn jemand bei der Geburt dabei sein ja. kann. Insofern, ähm, ich weiß nicht, ich müsste das mal besprechen, ob wir das locker machen können. Ja, und das heißt, du hast dich dort informiert? Oder du hast ja, ich war dabei. Also ich habe ähm, ein junges Mädchen begleitet. Äh, die ist mit einem sogenannten sanften Kaiserschnitt äh, sozusagen behandelt worden. Also das Baby ist auf die Welt gekommen. Ja. Sanft Kaiserschnitt. Was ist das, sanfte Kaiserschnitt? Also der sanfte Kaiserschnitt ist für mich der härteste Splatter-Movie, den ich je gesehen habe. Also ich bin ja nun Laie auf diesem medizinischen Gebiet und ich dachte nun, sanfter Kaiserschnitt ist alles mögliche, aber nicht das. Also der wird anstatt, dass viel geschnitten wird, wird viel gerissen. Also ähm, man muss sich das so vorstellen, also die oberste Schicht wird dann äh, aufgeschnitten. Ja. Ein bisschen die Muskelschicht auch noch und dann wird der Rest von zwei Ärzten auseinandergerissen und der dritte Arzt greift rein und holt das Baby raus. Ja. Ist, ist das, warum heißt das sanft? Das habe ich mir auch gefragt. Und beim anderen wird komplett geschnitten, bis ja, das ganze also Baby glaub, sich Ich glaube, das hängt mit den Arterien oder so zusammen, da wird halt nicht ganz so viel verletzt. Also die Heilung danach ist für die Frau wesentlich sanfter und besser. Aha. Aber der Eingriff selber ist also ähm, Schlachthof, muss ich ehrlich gestehen. Na ja, gut, das wirkt wahrscheinlich nur für den Laien so, oder? Das mag so sein, ja. Die also, Mediziner, für die ist es wahrscheinlich Alltag. Ja, da bin ich ganz sicher. Ich meine, ist es schmerzhaft für die Frau oder ist sie betäubt dabei? Ah, die, ist, die hat diese so. <lacht> Wieso? Es gibt viele Frauen, die sagen, sanfte, ich in der WG, ich brauche keine Betäubung. <lacht> Also die ist natürlich betäubt, allerdings auch wirklich nur nach unten. Die hatte eine sogenannte PDA, das sind diese Rückenmarkspritzen. Habe ich auch schon Fälle gehört, wo nach oben betäubt wurde, auszusehen. Ja. Wirklich wahr. Mit PDA. Kein Gefühl mehr in den Ohren, aber unten die Hölle. Ja. Das habe ich wirklich wahr gehört. Hat der Assistenzarzt gelegt. Oh, nee, das war Gott sei Dank nicht der Fall. Also, also PDA aber richtig angelegt, natürlich, denn wir reden von einem baden-württembergischen Krankenhaus. <lacht> ja? Also sagen wir so, das war glaube ich alles okay. Also ich als Laie hätte gesagt, alles gut verlaufen. Die ähm, Mama war danach gesund, der Papa war glücklich, das Kind war bezaubernd und sehr, sehr niedlich, muss ja? ich sagen. Junge ja. Mädchen? Ein Mädchen, ganz bezaubernd, wirklich. Und wie heißt sie? Ähm, <lacht> Oh, guckst du nur, da habe ich vergessen. Ja. Alles Gute weiterhin und vielen Dank. Dankeschön. Ja. Brett, Reinecke, meine Damen und Herren. Morgen Abend Ingolf Flück und eine deutsche Moderatorin, die ein großer Spanier ist, Annette Burgdorf. Dankeschön, gute Nacht.